two colonizers, two colon colonizers. Who are the two colonizers? In mainly, the co two colonizers are one is French, another one is British. See children, why it is to British? Why it is to France? Here, look at this uh, map, children. This map is all it is to white. It is to given. It is all China only. And this one, it is to one of the part of the China only. It is to called Vietnam. Another name Indo China. See children. In this Indo China and Vietnam, it is to ruled in mainly the under the ruling of the France only. Why the France who, who was uh, in this Vietnam king is the one of the puppet of uh, the emperor uh, by the in France only. That's why the France only to ruling in this area. And another one the why in Britishes? Britishes we know in the China is a independent nation, but also it is to given from that. Uh, uh, one of the uh, it is to trading to allowing the Britishers. That's why these two colonizers are not like this Vietnam people. Okay, children. And same like that. Another one. What is why? Uh, why in this France in Vietnam mainly the France uh, is to ruling in this Vietnam like uh, uh, how India is to under the British and same like this. Uh, the France uh, this Vietnam is under the. France. Another one to see children here. Experts, landlordism, and petitions. See, uh, the expert. What is that expert mainly? The who are in the landlords. Why it is to main encouraging this landlordism, and how they troubled in petitions. See children. And mainly the first it is to give an. Uh, uh, we know this Vietnam is the land of from that agriculture. The China is also to agriculture land, and seems like that uh, in this area also to agriculture land. The mainly the producing of the uh, rice and rubber. As na chilla, that's why it it is the produ the land is to supporting from that rubber and rice. That's why they given more importance from that agriculture to producing rice and rubber. And how we can to develop from these things? They have to given from the importance of the irrigations a network. What is that importance to given here to see children? They digging the uh, canals, and uh, we know from that it is to uh, Mekong Mekong Delta, and where it is to Mekong Delta to uh, mingle of that rain, uh, whatever the rain and rivers into. Mingle of this this ocean, uh, which ocean, children? It is a Pacific Ocean, and there it is to cultivate more. It is increasing a lot, and shortly they get from that huge profits in this uh, agriculture. That's why, see, children, in third largest export of uh, rice in the world. That's much of to develop it. It is to given from this land. That's why they encourage a lot in the first one. It is. Uh, Irrigation and another one the agriculture land, and why it is to landlordism? The landlordism we know children, in mainly uh, who are in, in India also the rightwari system and mainly from the jamindari system. Jamindari system why it is to, in India in mainly the jamindars only to have a land and same like that here also the landlords have a land. And another one they have a barrier off from that language from the France. Uh, the French ones and uh, these Vietnam's ones, the barrier of the language. That's why they encourage a lot in these landlords. And another one, uh, they work. Uh, we know from that the middleers who from the landlords only. From why it is the middleers, the between the Petians and uh, between and the France, the middleers or these uh, landlords. That's why they are encouraged more in in this uh, uh, landlordism. Another one, another one. It is the third one. Which one, children? The marketing. The marketing is also it very encouraged and very developed in this area. Why it is to develop? Check from this children. Here it is to given the land is to, it is to covered more. It is the water only. The water is which water, children? The Pacific Ocean water. It means uh, whatever from that uh, export and import uh, to buy. Uh, to buy from the ships, it is very easily to move. 
and that's why the importing and exporting it is to easy one and they get uh, to transfer the, whatever the here the rubber and rice products and whatever the other goods also to easily to transfer from the france that's why and that in this region they given uh, they producing and they um, they given the importance of the roads and railways also and the military system also and trade also then they have to control more in this the army came from that uh, in area in french army came in this area very easily and like that they have to control in this region another one it is to give and down children it is what is that one indo china indo china railway network in mainly in this region it is to called indo china it is to called another name vietnam chaala madhi nanu telugu lo cheppamani adugutunnaru kabatti indha cheppin danni nenu ippudu telugu lo cheppapothunnanu vietnam against two colonies every two colonies and ante బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంకొకటి వచ్చేసి ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనం చూసినట్లయితే చైనాలో ట్రేడ్ కోసం చైనాలో చాలా వరకు ప్లేసెస్ని ఆక్రమించిన వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళుగా కానీ చూస్తున్నాం అలాగే తర్వాత వచ్చేసేసేసి ఈ వ్యక్తిని మొత్తాన్ని ఆక్యుపై చేసి రూల్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరంటే ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఎవరు అని అంటే యూరోపియన్స్ ఈ ఈ ఈ యూరోపియన్స్ని వీళ్ళు ఎగెనెస్ట్ ఉన్నారని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఈ ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎలా ఏ విధంగా రూల్ చేస్తున్నారు అంటే కింగ్ ని పపెట్ లాగా చేసి ఆ కిలు బొమ్మ లాగా చేసేసేసి ఆయన్ని ఆ ట్రేడ్ చేసుకుంటూనే వీళ్ళే వాళ్ళు దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఆక్రమించినట్లుగా చూస్తున్నాం అంటే ఆ ఇండియాని ఎలా బ్రిటన్ రూల్ చేసిందో సేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వియత్నమ్ ని కూడా ఫ్రాన్స్ అదే విధంగా రూల్ చేసింది వియత్నమ్ మనకు కనపడటంతోనే ఫ్రాన్స్ అని రాయాలి వాట్ ఎవర్ మనం ఏదైతే చదువుకున్నామో ఇండియా ఏ విధంగా ఇండియాని బ్రిటిషర్స్ రూల్ చేశారో అదేవిధంగా ఫ్రాన్స్ని ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు ఈ వియత్నమ్ని రూల్ చేశారు అలాగే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ గురించి చెప్తున్నాడు తర్వాత ల్యాండ్ లాజ్ ల్యాండ్ లాడిజం గురించి చెప్తున్నాడు తర్వాత పెటియన్స్ అంటే ఫార్మర్స్ గురించి చెప్తున్నారు ఈ పేరాగ్రాఫ్లో ఈ పేరాగ్రాఫ్లో మనం చూసినట్లయితే ఎవరు మనకు తెలుసు ఈ చైనా మొత్తం వచ్చేసేసి కూడా ఈ మ్యాప్లో మనం చూసినట్టు ఈ చైనా ఈ చైనా మొత్తం కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ దట్ మన ఇండియా లాగే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఇది అలాగే వియత్నం కూడా అగ్రికల్చర్ ల్యాండే కాబట్టి ఈ వియత్నం కూడా ఇన్వాల్వ్ ఆఫ్ ఇన్ చైనా చైనా లోపల ఉన్నదే కానీ ఇదేమి ఇది కాదు కాకపోతే ఈ ప్లేస్ అంత డెవలప్ అయిన ఏరియా సీ కోస్టల్ ఏరియా కాబట్టి దీన్ని వియత్నం అని పిలిచేవాళ్ళు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అనదర్ నేమ్ ఇండో చైనా దీని ఇంకొక విధంగా కూడా ఇండో చైనా అని పిలిచేవాళ్ళు అనమాట అయితే ఈ లోపల ఈ జంతు కూడా అగ్రికల్చర్ ల్యాండే కాబట్టి ఇది కూడా మొత్తం అగ్రికల్చర్ ల్యాండే ఈ యూరోపియన్స్ ఐడియా ఎలా ఉండేదంటే ఆ ఏరియాలో ఏది ఎక్కువ డెవలప్ ఉంటే దాన్నే ఆ ల్యాండ్ దేనికి సపోర్ట్ ఇస్తే దాన్నే వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసేటట్టుగా చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఇది ల్యా ఇది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కాబట్టి అగ్రికల్చర్ ని ఎక్కువగా డెవలప్ చేయాలనుకున్నారు కాబట్టి ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ వచ్చేసేసి ద ఫస్ట్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇరిగేషన్ ఈ అగ్రికల్చర్ ఎక్కువ డెవలప్ చేయాలి అని అంటే రైస్ కి మనకు తెలుసు ఎక్కువ వాటర్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేశారు ఇరిగేషన్ ని డెవలప్ చేశారు వాళ్ళు కెనాల్స్ నేర్చి డిగ్ చేశారు తర్వాత రిజర్వాయర్స్ ని కట్టారు కట్టేసేసేసి ఆ ప్రొడ్యూస్ ని బాగా పెంచారు అనమాట ఇంకోటి వచ్చేసేసి ల్యాండ్ లోరిజం ల్యాండ్ లోరిజం ఎందుకు అని అంటే మెయిన్ గా వీళ్ళకి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉంది లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఎందుకు బ్యారియర్ వీళ్ళకి అని అంటే ఫ్రాన్స్ వాళ్ళకి ఈ వియత్నమ్స్ లాంగ్వేజ్ తెలియదు అలాగే వీళ్ళతో మాట్లాడాలన్నా వాళ్ళకి ఏం కావాలి మిడిల్ లో ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలి డైరెక్ట్ గా కూడా వాళ్ళు పర్చేస్ చేసేవాళ్ళు కాదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేసుకునేవాళ్ళు లాండ్ లాడ్స్ ని వాళ్ళని మిడిల్ ఇయర్స్ గా పెట్టుకుని వీళ్ళు వాళ్ళ ట్రేడ్ అన్నదే కానీ వాళ్ళ వర్క్ కానీ అన్ని చేపించుకునే వాళ్ళు అనమాట ఇంకా తర్వాత వచ్చేసేసి పిటియన్స్ అంటే ఫార్మర్స్ ఈ ఫార్మర్స్ కి ఎలాగా వాటిని డెవలప్ చేయాలి అగ్రికల్చర్ ని ఏ విధంగా ఇది చేయాలని కొన్ని టెక్నికల్ రూల్స్ ని పెట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా డెవలప్ చేశారని చెప్తున్నాం అనమాట అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఎక్కువగా అది ఎక్కడ జరిగిందంటే ది మోక్ డెల్టా ఈ డెల్టా దగ్గర ఎక్కువ కల్టివేషన్ జరిగేది అని చెప్తున్నాడు డెల్టా ఏరియా అంటే మనకు తెలుసు కదండి రెండు నదులు వెళ్ళే ప్లేసే కానీ అలాంటి ప్లేస్ లో ఎక్కువగా ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఉంటది కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు అనమాట 
అది ఏమే ఏమేమి డెవలప్ చేశారు మెయిన్లీ అని అంటే రైస్ రబ్బర్ ని ఎక్కువగా డెవలప్ చేశారు అలాగే అలా డెవలప్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఏమెవరు కావాలి అంటే లేబర్ కావాలి అక్కడ లేబర్ ఎవరు అంటే అందరూ ఫార్మర్స్ ఫార్మర్స్ ని ఫోర్స్ గా ఫోర్స్ లేబర్ వాళ్ళు నువ్వు చేయాల్సిందే అనేసేసి వాళ్ళని బలవంతం చేసి వాళ్ళ చేత పని చేయించుకునే వాళ్ళు అనమాట అలాగే ఇలా పని చేసిపించుకోవటం కాదు వాళ్ళు ఎంతగా డెవలప్ చేశారు అంటే ఆ మార్కెట్ ని ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ఆఫ్ రైస్ ప్రపంచం మొత్తంలోనే మూడో స్థానంలో రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే విధంగా నైన్టీన్ థర్టీ వన్ లో వియత్నం ఉందని చెప్తున్నారు అదే విధంగా ఇవన్నీ కూడా నాట్ ఓన్లీ రైస్ రైస్ ఒక్కటే కాదు రబ్బరే కానీ తర్వాత వాట్ ఎవర్ అదర్ వన్స్ మనకు తెలుసు చైనా అంటే పింగాణి వర్క్ ఇవి అన్ని ఉంటాయి కదా సిల్క్ క్లోత్స్ అవన్నీ కూడా గూడ్స్ ఏవైనా కానీ వాళ్ళు తీసుకోరు ఇది సీర్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ఈజీగా వాళ్ళు యూరోప్ కి వాటిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట కాబట్టి ఏం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం కోసమనే రోడ్స్ ఈ రైల్వేస్ ని కూడా వాళ్ళు ఇది చేశారు వియత్నాం ఆల్సో డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ ఇట్ ఈస్ అదర్ నదర్ అండ్ వియత్నాం అండ్ సదర్ అండ్ వియత్నాం సేమ్ లైక్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ బ్రిటిషర్స్ ఆల్సో టు డివైడెడ్ ఇన్ టు ఇండియా వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ ఈస్ట్ బెంగాల్ సేమ్ లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో దట్ ఈస్ ద యూరోపియన్ ఐడియాలజీ సేమ్ లైక్ దట్ ద వియత్నాం ఆల్సో టు డివైడెడ్ ఇన్ టు దిస్ వన్ ఈజ్ నదర్ నార్త్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద సౌత్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ ద సదర్ అండ్ and divided into two parts in these two parts uh, then it is to mingle to go for the the trains that's why it is to given here uh, northern and southern parts of the vietnam and china it is to also to mingle off in china also okay and after to come here to down children in mainly the france is to developed in uh, uh, mainly economically and uh, another one they all uh, whatever from that producing and uh, cultivation the rice and uh, planting of from that uh, rubber plantation this all too is very developed and mainly these colonies uh, whatever from that colonies of uh, france they are very developed that's why it is to uh, the time is to going on from that bonded labor what is the meaning of the bond labor it is a slavery what is the meaning of the slavery it means generation to generation they work in one uh, landlord's uh, house only ikkada manike em cheptunnaru ante vietnam ni rendu partlu ga vibhajincharu okati north part ganu inkokati south part ga rendu partlu ga vibhajincharu aa vibhajinchina daniki rail rail margalu yesaru aa rail margam nunchi china ki kuda kalipe tattu ga రైలు మార్గాలు వేశారని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఫ్రాన్స్ ఈ రైస్ ప్రొడ్యూస్ వల్ల మళ్ళా రబ్బర్ ప్లాంటేషన్ వల్ల బాగా ఎదిగిపోయింది డెవలప్ అయిపోవటం వల్ల మొత్తం ఆ కాలనీస్ అన్ని డెవలప్ అయిపోయి మొత్తం ఎకనామీ వీ ఫ్రాన్స్ చేతిలోకి వచ్చేసింది రావడం వల్ల అక్కడ ఏమైంది బాండెడ్ లేబర్ అన్నది స్టార్ట్ అయింది బాండెడ్ లేబర్ ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది అని అంటే అక్కడ వర్క్ చేయడానికి ఎవరికి ల్యాండ్ లేదు ఆ ల్యాండ్ మొత్తం కూడా ల్యాండ్ లాస్ చేతిలో ఉంది దానికోసం అనేసేసేసి ల్యాండ్ లేని వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రబ్బర్ మరీ ముఖ్యంగా ఈ రబ్బర్ ప్లాంటేషన్ దాంట్లో వర్కర్ గా పనిచేయడానికి వస్తారు వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది వాళ్ళందరూ కూడా లేబర్ లాగా తయారు చేసేసారు స్లేవరీ లాగా తయారు చేశారు స్లేవరీ అంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఫుడ్ పెడతారు వితౌట్ ఏ వేజెస్ వాళ్ళకి ఏం వేజెస్ ఇయ్యరు వాళ్ళు వాళ్ళ తరతరాలు కూడా ఒకే ల్యాండ్ లోడ్ దగ్గర పనిచేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇట్ ఈస్ ద బాండెడ్ లేబర్ ఇట్ ఈస్ టు కాల్డ్ అనదర్ వన్ స్లేవరీ ఆల్సో see children another point of from this paragraph uh, small uh, peasant uh, this po- small peasants means uh, small farmers the small farmers uh, the big landlords who are from that big farmers then uh, landlords they took from this uh, small farmers land also and uh, and they how they work means uh, then the big uh, who are from that uh, landlords they give the land for this uh, uh, small farmers and he uh, then only they have to cultivate that when it is to give they pay the rent off from that land this is to given from that uh, tenant tenant farmers tenant means uh, uh, the paying of the rent off from that land టెనెంట్ అనేది కౌలుదారులు అంటారు అంటే ల్యాండ్కి వీళ్ళు ఇచ్చి ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఇచ్చినందుకు 
వీళ్ళు వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళు కల్టివేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన దాంట్లోకి ఇంత రేట్ చెప్తే ఆ రేటుకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలన్నమాట ఈ స్మాల్ ఫార్మర్స్ అందరు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ల్యాండ్ లేకపోవటం వల్ల తర్వాత సీడ్స్ అవి అన్ని కొనడానికి మనీ లేకపోవటం వల్ల వీళ్ళ దగ్గర ఆ ల్యాండ్ తీసుకొని వీళ్ళు ఈ ల్యాండ్ ని వాళ్ళు తీసేసుకునేటోళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర బారో చేసినందుకు అప్పు చేసినందుకు అయితే అలాంటి అప్పు చేసినప్పుడు ఈ ల్యాండ్ తీసేసుకోవటం వల్ల వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు వీళ్ళ ల్యాండ్ నే మళ్ళా ఈ స్మాల్ ఫార్మర్స్ ఇచ్చి కౌలు కౌలుకి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట అప్పుడు వీళ్ళు దాన్ని కల్టివేట్ చేసి అందులో వచ్చిన ల్యాండ్ లోడ్ ఎంత అయితే ప్రాఫిట్ చెప్తాడో అంత ప్రాఫిట్ ఆయనకి ఇచ్చి మిగతా అది వీళ్ళు తీసుకునేవాళ్ళు అనమాట లుక్ ఎట్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ల్యాండ్ ల్యాండ్ వోస్ట్ కంట్రోల్డ్ బై ద లార్జ్ అండ్ వెల్త్ వెల్త్ వెల్తీ ల్యాండ్ లోడ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద ఫ్రెంచ్ కాలనైస్ట్ whatever the uh, land loss uh, then they are to going to become uh, richer and richer and uh, uh, why it is means then they have a uh, uh, very good relationship with this french uh, french french colonies and who are from that uh, farmers of from that uh, this vietnam uh, uh, the pgns the pgns are going to very uh, poorer to poorer like this the condition uh they uh, another one they paying the rent uh, uh, another one the suffocating taxes is mainly from this one only in the important point of in this paragraph uh, suffocating taxes and these all these things uh, the nobody is to have uh, the land in this vietnam in the condition of 1930 uh, it is to developed mainly uh one is from that see children here landlessness and another one land ownership they created in the uh, the situation of from the vietnam in mainly landlessness of the farmers and land ownership of from that landlords and when it is to happen in 1930 uh, uh, the period of from that time ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ రెండు అన్నాయి స్టార్ట్ అయినాయి ఆ రెండు ఏంటి అంటే ఎక్కువగా ల్యాండ్లెస్నెస్ గా ఉండే ఫార్మర్స్ ఇంకొకళ్ళు వచ్చేసేసి ఆ సొసైటీలో ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ అనేది తయారైంది అనమాట ఎందుకు తయారైంది అని అంటే వీళ్ళందరూ ఫ్రెంచ్ కాలనీస్టులకి ఈ ల్యాండ్ లాడ్స్ అన్న వాళ్ళు ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ ల్యాండ్ లాడ్స్ కంట్రోల్ మొత్తం కూడా ఈ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వాళ్ళే మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి మొత్తం కంట్రోల్ వెల్త్ అంతా కూడా ఫ్రెంచ్ వారి చేతిలో లేదంటే ఈ ల్యాండ్ లాడ్స్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండటం వల్ల ల్యాండ్ మొత్తం నో ల్యాండ్ అసలు ల్యాండ్ అన్నదే ఫార్మర్స్ కి లేకుండా అయిపోయింది దానివల్ల వీళ్ళ అవే కాకుండా వీళ్ళు ఇంకా అప్పుడు వీళ్ళకి అందరికి కౌలు ఇచ్చేవాళ్ళు ల్యాండ్ ని ఆ ల్యాండ్ యొక్క రెంట్ కట్టేటోళ్ళు అవే కాకుండా ఇంకొక వేరే ట్యాక్సెస్ అధిక పన్నులు అనమాట అంటే ఏమేమో ట్యాక్సెస్ అన్ని పే చేయాల్సి వచ్చేది అనమాట దీని వల్ల ఆ సొసైటీలో ఆ టైమింగ్ లో ఇంటై నైన్టీన్ థర్టీ ఈ సొసైటీలో ఏమైనది రెండు క్రియేషన్స్ ఏర్పడ్డాయి ఎకనామిక్ గా ఒకటి ఏంటంటే ల్యాండ్లెస్నెస్ అసలు ల్యాండ్ అన్నది లేకపోయినా ఫార్మర్స్ ఉండిపోయారు ఇంకొకటి వచ్చేసేసి ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయిందని చెప్తున్నాడు అండ్ మెయిన్లీ టు సీ చిల్డ్రన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అన్నం ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ అండ్ రఫ్లీ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ వర్ ద కంప్లీట్లీ ల్యాండ్లెస్ లైక్ దిస్ కండిషన్ ఇన్ అన్నం ద వన్ ఆఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఇన్ అన్నం ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఇట్స్ హ్యావ్ ఎన్ నో ల్యాండ్ మెయిన్లీ రఫ్లీ హౌ మెనీ పర్సెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ వర్ కంప్లీట్లీ ల్యాండ్లెస్ అనదర్ వన్ విచ్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ టోన్ కీన్ అండ్ కొచిన్ చైనా దిస్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ ప్లేస్ ఇట్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ టు సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ హ్యావ్ ఆల్సో నో ల్యాండ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇట్ ఈస్ టు గివెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ చిల్డ్రన్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ దట్ ఓన్డ్ ల్యాండ్ వర్ క్లోజ్ టు సాల్వేషన్ ఇన్ ద నైన్టీన్ థర్టీస్ సి చిల్డ్రన్ ఇన్ మెయిన్లీ వాట్ ఈస్ దట్ వన్ క్లోజ్ టు salvation salvation means uh, uh, they want uh, needed things we know everybody what are the needed things land food and shelter it's have no food it's have no shelter and that's why it is a salvation 
and mainly uh, they have they all are hunger that one only from the meaning of the salvation ikkada manaki em kanapadutundi anante annam ane area okati inkokati tonkin ane area and కొచ్చిన్ చీనాలో అనే ప్రాంతాల్లో ఏమైంది అంటే చాలా వరకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ దాకా ఫ్యామిలీస్కి ఎవ్వరికి కూడా ల్యాండ్ అనేది లేదు అక్కడ వాళ్ళకి ఆ ల్యాండ్ మొత్తం కూడా ల్యాండ్ లాస్ అన్న వాళ్ళు తీసుకెళ్లిపోయారు మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్కి కనీసం వాళ్ళకి ఇది తింటానికి కూడా తిండి లేని కండిషన్లో ఉన్నారు సావేషన్ అంటే ఆకలి ఎలా ఎలాంటి అంటే ఆకలితోనే వాళ్ళు ఉన్నారు అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట ఆ కండిషన్ ఎప్పుడు జరిగింది అంటున్నాడు ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీస్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీస్ in this condition in mainly from that uh, who are from that farmers and who are the uh, land laborers uh, uh, they borrowing the different uh, types of the taxes they want to pay that's why they borrowing rice money uh, from the landlords to వాళ్ళు ఇలాంటి ట్యాక్సులు కట్టడం కోసం అనేసి చేసి వాళ్ళు ఎక్కువగా బారు వాళ్ళ దగ్గర అప్పు తీసుకునే వాళ్ళు ఏమేమి అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళు అంటే కేవలం మనీయే కాదు రైస్ని కూడా వాళ్ళు అప్పు తీసుకునేటవాళ్ళు అనదర్ వన్ ఫ్రమ్ దట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ చిల్డ్రన్ చెక్ దీస్ వన్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్ గుడ్ వై వర్ ద రైల్వేస్ అండ్ కెనాల్స్ డెవలప్డ్ ఇన్ వియత్నాం బై ఫ్రెంచ్ why it is to develop it in mainly we know about from that all we have to all whatever from that vietnam wealthness they want to transfer from their france that's why and another one i forgot it one point children in mainly uh, they are developing from that whatever from that cultivation that is agriculture land that's why they given the importance of the uh, cultivation and another one they no industries to develop it in vietnam and another which question children this one c children what was the dif- uh, differences between a landless uh, peasant and uh, uh, landless workers c children here is a uh, this peasant means farmers landless farmers and landless laborers that's it it means uh, the landless labor means they want to work wherever is a uh, sometimes it is to work in the agriculture land sometimes it is to work in the uh, rubber plantations and sometimes they work in the uh, uh, industries or uh, whatever from that construction and like that they work many uh, occupations they have no skill at all they are very poor ones it is to call landless workers and landless peasants means we know children it is a landless farmers farmers have a uh, skill what is that skill to cultivating but they are landless but uh, they have a skill how to cultivate uh, when the uh, when it is to cultivate uh, uh, they are everything they know it but they are also landless only it is uh, not a more poor from this uh, uh, than from that this landless workers this is the difference of uh, these two variations and see like this questions only to mainly ask in your exam society children that's why it is very important ones and check from the down one children uh, you read about you read about the condition of the petitions in the british rulers in india uh, in in what ways was it similar to that vietnam see children in vietnam uh, and uh, same like that our india and say, how the french are ruling uh, uh, vietnam and same like that the britishers also ruling in india uh, it's no difference at all from that to both sides amaru ikkada chusinatlaithe first manike em cheptunnadu ikkada railways annavi canals annavi vietnam lo enduku develop chesaru french vallu ani adugutunnadu enduku develop chesaru ante ఆ వియత్నాంలో ఉన్న వెల్త్ అయితే ఏమైతే ఉన్నదో అవన్నీ వాళ్ళు దేశానికి ప్రా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవటం కోసమే ఇంకోటి వచ్చేసేసి ఏంటి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రమ్ దట్ ఈ ల్యాండ్లెస్ ఫార్మర్స్కి ల్యాండ్లెస్ వర్కర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ల్యాండ్లెస్ ఫార్మర్స్ అంటేనే వాళ్ళకి ల్యాండ్ కల్టివేట్ చేసే అనే స్కిల్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడైనా కానీ ల్యాండ్ కల్టివేట్ చేసి వాళ్ళు బతకగలుగుతారు మరీ పూర్ కాదు వీళ్ళు 
అలాగే ల్యాండ్ లెస్ వర్కర్స్ అంటే వీళ్ళకి అన్నిట్లోని ప్రవేశం ఉంటుంది కానీ ఆ స్కిల్ అన్నది ఉండదు అంటే ప్రతిరోజు వేజెస్ మీద డబ్బులు తీసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు ల్యాండ్ లో వచ్చేయమంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ లో వర్క్ చేస్తారు హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ వాటిలో వర్క్ చేస్తారు అలాగే రబ్బర్ ప్లాంటేషన్ దాంట్లో వర్క్ చేస్తారు అలాంటి అన్నిట్లో వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళు చాలా పూర్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఈ కింద క్వశ్చన్ వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నాడు బ్రిటిష్ రూలింగ్ రూలర్స్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాని ఏ విధంగా రీల్ చేశారు అలాగే వియత్నాంని ఎలాగ ఫార్మర్స్ ని ఎలా ట్రీట్ చేశారని అడుగుతున్నాడు సిమిలారిటీస్ అడుగుతున్నాడు ఈ సిమిలారిటీస్ అంటే సేమ్ బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియాని ఏ విధంగా రూల్ చేశారో వియత్నాంని ఫ్రాంచ్ వాళ్ళు కూడా అదే విధంగా రూల్ చేశారు అనదర్ పార్ట్ సి చిల్డ్రన్ ఇన్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ the civilizing mission see children in mainly this french and british this both are think about uh, they all are civilized and who are in the colonies uh, colonies by mainly the two uh, continents have a colonies that is uh, uh, one is asia and other one is uh, africa this who are in this colonies they all are uncivilized they all are uncivilized it means uh, what they feel we want to uh, when they have came in uh, europeans they only to started to uh, given what uh, what is the civilization they think about the ideology of from that one the modern civilization to vietnam uh, how they have to get from that uh, modern civilization the modern civilization to get uh, education was one way of one way uh, to civilization uh, how to come it is to education to come from that civilization and where where condition from the native condition which is is the native from that vietnam uh, condition and another thing that is uh, this french uh, people is very intelligent from the more than this britishers why the britishers think about uh, in india it is they want to educate from that india uh, the to civilization uh, to the some sh- social level too and they want workers also but the with they think they not to think about they are to question us uh, then they have to problem for us but in french i uh, they need about from that one they when we give the education uh, that uh, educate uh, local labors and whatever they are uh, they ask the questions also they feel like that they dominate after from that education and then another one they might they lose their jobs what are the jobs as a teachers and shopkeepers and policemen like their jobs uh, who's to took this uh, uh, vietnam's ones they have to took when they have to educate they feel lot like that uh, but that fear also uh, but they have to not to given for the more education of from this uh, vietnam's uh, what is the education given from the children in mainly they given the education of the french education it is to given from that primary section the level of uh, in primary section it is to teach him from that uh, in vietnam the uh, language was taught in the primary to level in schools which language is the vietnam language only the higher the education it is all french uh, french language uh, but then and another one it is very expensive that's why the some are who are from that very uh, small part of the population it means uh, who are from that very rich one they are only from that uh, uh, fulfill from this primary education and uh, some are in higher education also and more level of from that nobody is not to have uh, uh, encouraging from this education another thing what this one the school is mainly uh, the textbook also to printed the glorifying uh, glorified the french why the glorified only from that gloriness of from that french and the colonies how they are ruling this only ee paragraph lo manike em cheptunnadu ante civilization ela cheyali manamu nijanga ee colonies ante ekkuga manam africa kandam loni mallu asia kandam lone chustam ee asia africa rendu kuda europeans ki colony ga 
కాలనీస్ గా ఉన్నారు అందులో వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఇండియా సిచ్యువేషన్ చూసినప్పుడేమో మనల్ని అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అన్నారు వీళ్ళు కూడా ఇక్కడ కూడా వీళ్ళకి అన్ఎడ్యుకేట్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే ఏదైనా మనం ఎక్కువగా మూఢ నమ్మకాలతో మూఢ విశ్వాసాలతో ఉంటామని వాళ్ళ ఫీలింగ్ దానివల్ల మనల్ని ఏం చేయాలి అంటే సివిలైజేషన్ చేయాలా మోడ్రన్ అన్న దాన్ని మనం తీసుకురావాలా అంటే మోడ నమ్మకాలు లేకుండా చేయాలి అన్నది వీళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్ అనమాట అందువల్ల అన్సివిలైజ్డ్ వాళ్ళని వీళ్ళే వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు సివిలైజ్డ్ వాళ్ళకి అన్ని వాళ్ళు బాగా మోడర్న్ గా డెవలప్ అయిన వాళ్ళు కాబట్టి ఆ డెవలప్మెంట్ అన్నది మనలో తేవాలి వియత్నాం వాళ్ళలోకి మళ్ళీ అలాగే సేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియన్స్ కి తేవాలి అని అనుకునేవాళ్ళంట అయితే అలా తేవటానికి ఏ విధంగా తేవాలి అని అంటే ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ ద్వారానే ఆ ప్లేస్ వాళ్ళల్లో సివిలైజేషన్ అన్నది మోడ్రానిటీ అన్నది వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు అయితే ఈ మోడ్రానిటీ వచ్చిన తర్వాత బ్రిటిషర్స్ అయితే కేవలం ఎడ్యుకేషన్ తప్పకుండా ఇవ్వాలి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వద్దు కానీ తప్పకుండా ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి అందరిని సివిలైజేషన్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి మంచి జాబ్స్ కూడా ఇచ్చారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కానీ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు చాలా స్మార్ట్ వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఒకవేళ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే ఆ తర్వాత వాళ్ళు మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తారేమో ఇక్కడ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ కాలనియల్ కాలనియల్ డామినేటెడ్ వాళ్ళ తర్వాత క్వశ్చన్ చేసి వీళ్ళని డామినేట్ చేస్తారేమో అన్న ఫీలింగ్ ఉంది వాళ్ళకి అదే కాకుండా లూజింగ్ దేర్ జాబ్స్ అలాగే ఎవరైతే యూరోపియన్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ జాబ్స్ చేస్తూ ఉన్నారో ఆ జాబ్స్ అనేసేసి లాగేసుకుంటారేమో అని ఫీలింగ్ ఉన్నది ఎలాంటి జాబ్స్ టీచర్ జాబ్స్ షాప్ కీపర్ జాబ్స్ పోలీస్ జాబ్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళు లాగేసుకుంటారేమో అన్న ఫీలింగ్ కూడా ఉన్నది కాబట్టి వీళ్ళు ఎడ్యుకేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చారు కానీ ఏ విధంగా ఇచ్చారంటే ప్రైమరీ లెవెల్లోనేమో వియత్నాం లాంగ్వేజ్ లోనే ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చారు తర్వాత హయ్యర్ లెవెల్లోనేమో ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ లో ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చారు దీనివల్ల ఏమైనది ఆ క్లాసెస్ వల్ల ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువగా పూజ చేసేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కానీ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఎక్కువగా వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే అది ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉండేది కాబట్టి ఒకవేళ వెళ్ళినా కానీ చాలా తక్కువ మంది పాపులేషన్ ఎవరైతే గొప్పగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రమే కంప్లీట్ చేసేవాళ్ళు అన్నారు ఒకవేళ చేద్దామని వెళ్ళినా కానీ అక్కడ ఏముంటదంట ఏ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళది ఏమైతే ఉందో గ్లోరిఫైడ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళని పొగుడుతూ ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్ని కూడా ప్రింట్ అయి ఉండేవి అని చెప్తున్నారు